i lirë dhe pa haruar. Mohimi i lirëve tani është diçka e pa mundur. Qështja më e vështirë dhe më delikate, për pasoja koma dhe më e rëndësishme është qështja e birësis së shqiptarve prej i lirëve. Një ekuacion i tilë që përfshin dëshmit kronikore, glosat dhe faktet arkeologike është ravizuar qartë në studime serioze. Të pafundme janë librat që janë shkruar për i lirët. Dëshmit të autorve antik i përmendin për her i lirët. Populli i madhi i lirëve së bashku me thrakasit si pas Herodotit përbëjmë popujt më të më dhejnë të lashësis pas hinduesve. Burimet kronikore përvijojnë historia të ndërthurura dhe sinkretike për i lirët në epokat e moqë mëris. Të tërë historianët serios të botës nuk më tojnë të ishmangin i lirët nga historia e qytetërimeve të njërzimin. Egzistenca e i lirëve është një egzistenc e pa tjetër sueshme dhe e pa dyshim. I lirologu më i madhë, prof. Stipqevic ka botuar një vejpër fundamentale të quajtur në bibliografia i lirica. Shfletimi i kësaj vejpër nuk është thjesht një trilë kuriositeti. Ata që se kanë parë këtë vejpër mund të flasin për hënën, por që s'kan shkelur as njëherë në si përfaqen e hënës. Qudirat të tila gazmore dhe të trishtueshme janë të pafunme. Pa i studiuar i lirët mundet ose ti mitizosh, ose ti përbuzësh, por as njëherë me siguri nuk mund t'i kuptosh. Qëlimi im nuk është për të vërtetuar atë që nuk ka nevoj të vërtetohet, egzistencën e i lirëve. Si hulumtues dhe arkeolog i kam kushtuar një pjesë të madhe të jetës si me njohjes dhe kuptimit të qështjes e i lirëve në histori. Kjo qështje është të trifish. Së pari është qështje e balafajqimit dhe kriticizmit serios dhe akribit të burimeve të autorve antik për i lirin dhe i lirët së dyti është qështje e glosave, toponimeve dhe antroponimeve, që janë pasaportizuar si të qytetërimit dhe të gjuës i lirë së treti është bota e rizbuluar, e shveshur nga lëvoshgat e pajmërsis në dërmjet arkeologisë së monumenteve dhe të dhenave jashë zakonisht të pasura dhe interesante të qytetërimit i lirë. Ilirologia është përruar nga shkenstar të huaj të cilët nuk kishin stimulime politike, as kompleksin e apologjive false. Këta shkenstar filimisht unisën nga glosat i lire dhe gjetën një përputhje jo të rastësishme me të dhenat kronikore të autorve antik për ilirin dhe ilirët. Kjo ndërthurje bëj një shtrat geografikisht të përcaktuar dhe të sakt. Kriticimi i tyre që do me thënës dhe të nisur nga një krahasu është mëri rigoroze, ata përftonin jo vetëm një vizion, por edhe një histori konkrete, të pa falsifikueshme dhe aspak të shpikur të ilirve në histori. Kjo gjë nuk mund të vjetë në dyshim nga askush, kurse si revolucionet publicistike të komplekseve të qmitizimeve për hirë të ekzibicionizmave vetjak nuk kanë të bëj fare me të vërtetën shkencore. Fakti që monopoli i lirologjis sëtërojnë nga djetar të huaj nuk që fatal, sepse konkretisht në shek, që që edhe djetarët shqiptar kërësisht në rafshin gjusor, por edhe atë arkeologjik si të thuash zbulua një bod, që konsideroje humbur duke konkretizuar të vërtetat e mëdha të një historie të pamohueshme. Qështja i lirve nuk i ka shpëtuar mëtimeve të ndryshme, madje dhe të skajshme. Ka patur edhe mohime ekleziastike të i lirve për t'i quajtur edhe një popull fantasmagori. Po këto qenë përpjekje Liliputësh, karakteristik kjo e amatorve deliran me prapavia politike shumë të qarta. Gjithashtu ka patur përpjekje për t'ingulitur i lirve kompleksin Freudian të inferioritetit, simetrikisht edhe të kundërten, kompleksin absurd të madhështis së kodhë. Të shumë të janë librat vendimtar për i lirët. Një nga librat më autoritar është a i djetarit J. Ilkes. I quajtër The Illyrians, botuar në Oxford më një mi e nëndëqind e nëndëdhjetë dhe dy. A i që se ka ledzuar këtë libër nuk mund të bëj për gjegjës autorin e librit, se për qërë syrë për shkak të ignorancës tipologike nuk ka arritur të ledzoj këtë libër. Një nga arkeologët më të mëdhej në botë Theodor Momsen në korpusin e ti madhështor të mbishkrimeve në rafsh evropian është pjoner themelvënës i lirologjis. Librat e Momsenit zënë një bibliotek, e cila është më e rëndë se faqet e tabloidve. Publicistika nuk është të barabart me shkencen. Mediatizmi me shpejtësi të pabesuar i artikujve është një kosisht edhe një liri për të dërdëlitur apo një kiqë kulture që s'ka asë një lidhje me seriositetin shkencor është merit dhe jashtë zakonshme e filologut genial e qërëm qabej, 
i cili duke un bështetur në shkollën Gjermane të Ilirologis shtroj si askush dhe argumentoj me një dituri të pabesueshme që është në vërtet të diskutueshme të prejarde së shqiptarve edhe nga Ilirët. Êshtë një merit e pamohueshme e arkeologve shqiptar, që me zbulimet e tyre dhanë një ndimes të jashtë së konshme për këtë qështje. Sintezat e historianve shqiptar për fatë të keq nuk janë në nivel të kënajshëm, për shkrimet inventarizuese kërkojnë akoma mëndje të fuqishme të kulturës së sintezës. Me gjitha të miku dhe kolegu imi vjetër në rritan ceka e ka botuar librin e ti i lirët, ku metodikisht dhe qarvë bën publike urbijet orbi jo vetën botën i lire, por dhe etë në gjenezën e shqiptarve edhe prej i lirëve. Zbulimi kërësor më i madhë arkeologjik në Shqipëri në Shek, që gjëllidet me kulturën për historike nga më të vjetrat në Evropë në pelgu në fushës e korqës, por edhe në pikat të tjera geografike të Shqipëris. Për herë të parë, për mes një materiali, për fatë të keqë, pjesërisht të botuar, ne mësojmë për prej lirët e epokës së neolitit dhe të e neolitit, për për të lirët e epokës së bronzit dhe të hekurit dhe për përmendjen historike të i lirëve. Herodoti dhe Tukididi, Aristoteli dhe Hekateo, Skylak si eti, janë te për konkret në të dhënat e tyre historike për i lirët. Pre historia në kronologjin e së cilës ka një merit të pa diskutuar djetari i madhë, arkeologu emblematik dhe i papërsërritshëm, Miku Imfrano Prendi, jo vetëm që riformuloj ide në gjenezës, por u bëbaza e birsis, filiacionit, të popullsis vendase në procesin e saj të zhvillimit nga prej lirët të protoj lirët dhe të vet i lirët. Nuk kam dërmend këtu të skicoja të gjera që tashmë janë bërë pronë e paluajqme e pronës intelektuale shkencore. As një djetar dhe as një shkenstar serios nuk bën më akrobacira apo shakara, ata nuk venë në dyshim eksistencën e i lirve, por bëjnë saktësish studimin e tyre të thukët. Êshtë e vërtet që në vitet 30 të shek, që gjë i mirë një uri Hans Krahe bëri një të ilakim me teorin e ti të panilirizmit, gjë që u ka përcyë shumë shpejt. Por studimi fiseve të shumëta të popullit kontinental të i lirve është një proces hulumtues me të papritura nga më të qëdiqmet. Studimet nuk kufizohen vetëm për i lirët balkanik ose të gadishullit i lirik, por flitet edhe për i lirët e gadishullit apenin, konkretisht dhe për kulturën materiale madje dhe shkrimore të i lirëve me sap, pa haruar edhe ata japi. Korpusi i në bishkrimeve me sape si pas studiuesit të madh Carlo de Simone, lidet edhe me substancën e gjuës i lire, kështu miti që i lirët nuk kanë shkruar gjuën e tyre, të pakten duhet revizionuar. Studimi i glosave i lire në mënyrë të veçan nga Jokli, Majeri dhe sidomos nga e qërëm qabej, e lidin i lirishten me Shqipen. Së mund të thuet që kjo studim është i përfunduar, por së mund të thuet që kjo studim është një problematik e gjallë dhe e pa tjetër sueshme. Në rafshin historik, arkeologia shqiptare ka zbuluar të dhëna jo vetëm për jetën për e qytetare i lire ose për të urbane, por ka folur konkretisht për qytetin i lirë si koncept organizativ dhe politik, si dhe për historin politike të shtetit i lirë, i cili përfundon në vitin 168.8 për e son kur mundet mbreti genti nga romakët. Êshtë gjetur vari monumental i mbretit gen, që ruet në gubjo të Italis endë dhe sotë. Ky varë është një monument që nuk mund të gjëbëhet, asë të shpiket dhe asë të mohohet. Êshtë e vërtet që mohimi i lirëve tani është diçka e pamundur. Qështja më e vështirë dhe më delikate, për pasoja akoma dhe më e rëndësishme është qështja e birësis së shqiptarve prej i lirëve. Një ekuacion i tilë që përfshin dëshmit kronikore, glosat dhe faktet arkeologike është ravizuar qartë në studime serioze. Gjeneza e shqiptarve duke filluar nga arbërit e hershëm është e vërtet që kërkon studime të reja dhe më të theluara dhe sidomos shumë disiplinore. Të gjitha arritjet madhore të shkencës flasin qartë që populli shqiptar është autokton në viset e veta për shkak të vijimësis historike, që është geografike dhe gjusore, si dhe kulturologike dhe shpirtërore. Teorit e prejardjes e shqiptarve janë të shumëta dhe nga optikat të ndryshme. Politikat anti-shqiptare kanë kryuar formula të prejardjes e shqiptarve që nga Kaukazi, nga Veriu i Evropës, nga Azia e Vogël, Madje dhe nga Irlanda, ndoshta dhe nga planeti Mars. Ka teori bizarë që shqiptarët i bënd të prejardur nga Arabia, akoma më që sharake janë teorit e amalgamës, si pas të cilave shqiptarët janë një popull pa identitet, por një hibrid popush të ndryshëm dhe të rastësishëm. Një metafor kolonizimesh të ndërthurura dhe të alambikuara nga trili i fatit dhe paradokset e historis. 
Dikur një kryeministr i Serbis i quajtur Gjergjevic shkroj një liber ku i quen shqiptarët në mënyr pëshorative e vgjitët e Evropës, një ras kreole, barbarës të pa ditur dhe pa kultur, pa gjull dhe letërsi, pa dinitet dhe të kriminalizuar në inë. Ka teori që duke mohuar rëndshëm autoktonin e shqiptar i bëjnë ata ardha cak kryesisht në shek, që i dhe përredhin përvecuas të trojeve të të tjerve. Akademikët serb kanë kryuar kështu me këtë tez një delir kinse të frikshëm, por dhe me një absurd që sharak. Për fatë të mirë shkenca serioze i është shmangur politizimeve të neveriqme dhe anti-shqiptare. Origina e shqiptarve ka disa teori që duen marë parasysh. Këto teori nisen nga kushti kryesor formuluar së pari nga vejpra prej pionieri e Franz Bokit se gjua Shqipe është një gjuhë indë-evropiane me përbërës autokton të tejlash, madje me disa përbërës para evropian, fakt këtë tej për i rëndësishëm. Shqipja si gjuhë indë-evropiane është qelsi dhe kodi i rikëthimit në histori drejtë gjenezës. Problemi i burimit të gjuhës Shqipe lidhet me një numër që është jeshtë të tjera të mëdha. Dy teori kryesore janë të rëndësishme. Një teori lidhet me analogjit gjusore i liro shqiptare dhe të regon se shqiptarët burojnë prej i lirve. Teoria tjetër merë në konsiderat afërit dhe thrakishtes me shqipen, pa mohuar dhe afërit dhe vet i lirishtes me thrakishten. Teoria e tretë është ajo e sintezës që formulohet më afër dhe më prekshëm së vërtetës së formimi i gjuës shqipe lidhet jo vetëm me i lirishten, por dhe me një dimension thrakas. Teoria e sintezës që ajo që i kushtoj kujdes të veçan kolosi i gjusis shqiptare e qërëm qabej. Nuk është vendi për e të rështuar argumentet e një diturie universale që i reflekton dhe i skalit për jetë qabej i pavdekshëm. Argumenti i gjëja një gole në boshlëku i mos përmendje së emrit të shqiptarve nga shek i i erë son, kur Ptolemeu i Aleksandris shënon qytetin Albanopolis si kërthizen e piqender të Albanve dhe deri në shek që i kur kronisët Bizantin Ataliati dhe Ana Komnena i përmendin për sëri këta Alban nuk është një argument fatal. Dietari Johan Thumani ka shkruar më një mi e 774 për shqiptarët në historinë e tyre nuk kam gjetur ndo një gjurëm të një emigracionit të më pastajmë, gjua e tyre nga ka dhenë të tila dëshmi për fatin e popullit, që unë nuk mund të mos një të këj popull, fqinjët e lashtë të grejkërve dhe në nështetasit e romës së vjetër. Po të dyja këto më kalzoj një lirët. Kretë shmeri ka thënë mendimi që gjua Shqipe para që të fazën më të rejtë e ilirishtë së vjetër, ose si shprejet me të matur, Gustav Majeri të një dialekti ilir është në bazë të të gjithë situacionit aqë afer mendjes, sa duhe njëriu të silë të arsye shumë të rënda për të hedhur poshë, sepse shqiptarët banojnë atje ku në kohë të vjetër ronim popujt ilir. Kjo do të thotë që ilirët jo vetëm kanë jetuar në brigjet bregdetare, por edhe shqiptarët rjedhimisht i kanë viset e tyre autoktone brigjet bregdetare. Kjo vërtetohet edhe nga dëshmit dhe toponomastikës shqiptare që si pas qabet janë zhvilluar si pas ligjeve të fonetikës shqipe, gjë që vërteton pikërisht vijim sin. Elementet para indë evropian në shqip nuk mund të flasin për një ardhje të vonë të shqiptarve. Autoktonia e shqiptarve vërtetohet dhe nga huazimet e vjetra greke, kërësisht dorike ose të ashtu quaj turit dorizë më i lirë. E njëta pik reference e pashlyeshme lidet dhe me huazimet e latinishtes, te për të hershme, madje edhe në një qështje kolosale si qësh ajo e terminologjisë së kryshtërimit të hershëm të shqiptarët duke filluar nga shek. I pas kryshtit Shtrezzimi huazimeve dalmate, spanjole, italiane, anshuine, që vinë nga Evropa për endimore janë gjithashtu të vijueshme në kodhë dhe hapsir dhe vërtetojnë gjithashtu autoktonin. Që ditërisht këtë gjë e vërtetojnë në një ka tjetër dhe huazimet slave madje dhe ato turke. Teoria e huazimeve lidhet jo vetëm me qënjen e kontakteve, por edhe të mos shkëputje së vendbanimit të shqiptarve nga vetë shqiptarët, me në gjarjet e mëdha të levizjeve nga përëndimi dhe lindja. Një tem më vetë është marëdhënje të shqipes me rumanishten, ku elementet latine me shqipen dhe rumanishten lidhen edhe me elementet jo latine në këto dy gjuhë. Të përbashkëtat mi disë tyre kryuan teorin e substratit, teori e cila undoqë nga shumë djetar, por këtu është haruar vërejtja shumë e rëndësishme e qabejt, që teoria e substratit nuk ka karakter përfundimtar se kjo do të parakupton të eliminimin e njërës nga gjuhët. Të dalim tashmë të kë ajo që është më vendimtare, jo të kë huazimet leksikore, por të kë sintaksa të i për konservative dhe e veçan të gjuhës shqipe. 
arkeologikisht mund të them që është të quajtura kulturë e komanit ose arbërve të hershëm në shek, vi pas krishtit, për të ton materialisht gjithashtu për qesin e vijimsis të autoktonis dhe të etnogenezës së shqiptarve. Teoria e vajgandit është te për e njohër. Të gjitha pikat e kësaj teorie u moren në konsiderat dhe u studiuan seriosisht nga i qërëm qabej. Këtu qëndron një nga vlerat më kolosale të shkenstarit ton, i cili me fakte dhe logik të pamohueshme të regoj vijimësi në shqiptarve në trojët tona duke përfshirë edhe disa fjalë kërësore të leksikut detar si që është fjala det, fjala anije, që vjen nga fjala en dhe terminologi të tjera avendase. Të vesh në dyshim autoktonin e shqiptarve, do të thot të bësh personash humoristik i Erasmi të Rotterdamin. Një paskuj të fëliqër shkroj një farë kaplan Resuli, pa dyshim duke i bërë jehon tezave shoviniste serbe. Publicitika e ditës për autoktonin e shqiptarve mund të jetë interesante për buj mediatike, por është pëlcit se si fishek zjarët e kualitetit më të rëndon. Se cili mund të thot, i lirët? Që janë këta i lirë? Që duan i lirët më shqiptarët? Që janë këta shqiptarë? I lirët, ah këta nga të restarë. Shqiptarët, ah këta të marë. Heshtja e akademikve të në të ndëruar e arkeologve dhe e historianve është turpi i tyre. E vërtejta është përtej vetë vetës, përtej të gjitha tyre që e kuptojnë, apo nuk e kuptojnë të vërtejten.